¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube, estamos en un nuevo super videazo para el canal, ya que en esta ocasión voy a comprar todos los coches que aún no han salido del nuevo DLC de policía de fianzas de Bottom Dollar, para así tunearlos al máximo y ver si valen la pena o no comprarlos cuando salgan. Que el primer vehículo que vamos a poner a prueba es el Overflow Pipistrello, el cual de hecho, bueno, ya algunos ya lo pueden tener ahí si tienen la membresía de GTA Plus, aunque de todas formas se va a estrenar en unos cuantos días esta próxima semana en GTA Online. Pero bueno, este coche tendrá un precio de 2.950.000 dólares y aquí una de las cosas que más hace dudar a la gente sobre si comprarse o no este coche, no es solamente su alto precio que casi cuesta 3 millones, sino que es un vehículo eléctrico. Y bueno, ya sabemos la discusión típica si estamos en contra o a favor de los vehículos eléctricos en el GTA, pero bueno, que entre lo que más le podría llegar a destacar de este vehículo es que tiene un montón de diferentes pinturas para poder personalizarlo, lo cual hacen que sea bastante chulo. Además, que este vehículo ya tuneado al máximo llega a una velocidad máxima de 183 kilómetros por hora. Que no sé ustedes, pero para un vehículo que cuesta esta cantidad más el tuneo y todo eso que ya supera yo creo que los 4 millones con el tuneo, yo por lo menos esperaba tal vez un poquito más de velocidad máxima. No sé ustedes qué opinen. Eso sin nada le quita su gran diseño. Luego tenemos a la patrulla Impaler LX Cruiser, la cual esta tiene un precio de comprar ahora de 4 millones 800 mil dólares. Pero en caso que queramos el precio especial de 3 millones 600 mil, este se desbloqueará después de haber completado la misión de 3 tristes tigres como parte de los trabajos de patrulla. Y en cuanto a cosas que pueda destacar, pues a ver, para justificar el precio que tiene, que es de casi 5 millones, yo creo que no hay manera. Pero pues en cuanto a su personalización, tiene lo típico de la pintura de diseño, que tiene un montón de estilos, que si reflectores, que si sirenas, que si pinturas, bueno, de todo tipo de ese tipo de cosas, además del detalle de tener una antena trasera, que digo, aún así a pesar de toda la personalización que se le puede hacer no justifica para nada ni de cerca los casi 5 millones que cuesta, que en cuanto a su velocidad máxima, ya con todo tuneado al máximo llega hasta los 182 kilómetros por hora la pregunta aquí es, ¿ustedes creen que valga la pena? Ahora tenemos un vehículo del cual su puro nombre ya es bastante complicado y sí, me refiero al Benefactor Borschlag Hammer, o algo así se dice, el cual este vehículo tú lo puedes comprar en Saunters Andreas por un millón 790 mil dólares y entre lo que más destaca este vehículo es que está basado en el Mercedes Benz W124 además que en cuanto a su tuneo la verdad es que tiene bastantes opciones de personalización al igual que la mayoría de los vehículos de este nuevo DLC aunque algo que casi nadie sabe de este vehículo porque pues obviamente pues no ha salido y casi nadie lo conoce es que este vehículo va a ser el único de todo el DLC que va a tener la opción de añadirle la mejora de drift es decir que vamos a poder añadirle por 200 mil dólares que podamos usarlo como vehículo de derrape y que yo personalmente que ya lo pude utilizar que lo estuve probando ahí un poco la verdad es que pues sí se siente bastante bien y en cuanto a su precio pues está bastante estándar en cuanto a vehículos que pues también son de la categoría de vehículos drift pues su precio oscila entre los mismos precios ahí aproximadamente como un promedio igual aunque eso sí a pesar de su valor de casi 2 millones de dólares su velocidad máxima apenas es de un poco más de 150 kilómetros por hora por lo que yo creo que la cuestión de comprárselo o no es decisión de cada quien ahora tenemos a uno de los vehículos que sin duda por lo menos para mí es mi favorito de todo el DLC y sí me refiero a la motocicleta de Pizza Boy o más conocida como la Pegasi repartidor de pizza la cual este tiene un precio de comprar ahora de 195 mil dólares o un precio especial de 146 mil 250 dólares, el cual este se desbloquea obteniendo la bonificación de caliente y fresca en Pizza Dish. Que a ver, ya lo expliqué en otros videos, pero para los que no saben, Rockstar más adelante en el Jet Online va a sacar lo que es como por así decirlo un nuevo evento, en el cual nosotros ahora vamos a poder ser repartidores de pizza de Pizza Dish. Y conforme vayamos entregando pizzas, obtendremos el logro para o sí obtener este descuento especial en esta motoneta. Con que les diga que inclusive esta moto, como ven, ahí cuesta casi 200 mil dólares, y cuando me puse a tunearla para el video, el puro tuneo me costó el triple del valor de la moto. Es decir, me gasté como 600 mil dólares en el tuneo y la moto vale de por sí a lo mucho 200 mil. Es algo bastante curioso, pero a ver, también aparte de eso, su valor agregado es que esta moto, para los que, bueno, pues son un poquito más souls de la saga de GTA, pues esta moto aparece en el San Andreas, en el Vice City y también en Liberty City, por lo que por lo menos para mí me tocó directamente la nostalgia. Y que como decía anteriormente, en cuanto al tuneo, no hay mucho que le podamos mover, por más que le pongamos un turbo de 50 mil dólares, por más que le pongamos las mejores transmisiones, los frenos, no sé lo que tú quieras, no va a hacer mucha diferencia en la velocidad máxima. Aunque aún así le hice la prueba de velocidad y adivinen, ya que con esta moto aparte de que pues es muy chica, se puede hacer muy fácil un caballito, con lo que agarra muy buena velocidad y de hecho alcanza un límite máximo de 118 kilómetros por hora, lo cual para esta moto a mí me sorprendió totalmente, yo pensé que no iba a pasar ni de 50 kilómetros. Después, aquí tenemos ahora el Vapid Dominator FX, el cual este lo puedes comprar en Saunters Andreas por un precio de 1.550.000 dólares, que a ver, en cuanto a sus características es un vehículo de la categoría de vehículos compactos, en cuanto a su tuneo pues no está nada mal, yo lo más destacable que puedo decir es que pues sí, efectivamente Se le puede tunear prácticamente todo Inclusive se le puede poner jaula de seguridad Lo que le da un toque bastante chulo Aparte que también destaca que tiene un montón de pinturas de diseño Lo cual para los fanáticos del tuning Pues les va a venir genial Y que sinceramente a mí me sorprendió en cuanto a su velocidad máxima Porque ya tuneado al máximo a tope Alcanzó una velocidad de 187 kilómetos por hora Pero tomar en cuenta que para que quede así súper chulo Y con todo lo que le tienes que poner Son prácticamente casi 2,5 millones de dólares Así que ya con esa información Piensen ustedes si vale la 
pena o no comprar este coche por ese precio. Ahora tenemos uno de mis favoritos que sí es la Canis Castigator, la cual esta es una SUV que se va a poder adquirir en Saunter San Andreas por un precio de $1.650.000 dólares, que en cuanto a sus características pues están bastante promedio para un vehículo de su categoría, no tiene ningún tipo de alimento de que se le pueda poner mejora de Jao o la tecnología de Imani, no, nada de eso, pero por lo menos para mí lo que más me gustó de este vehículo es que su tuneo es bastante único, le puedes poner literalmente de cualquier cosa que yo ni siquiera sabía que se le podía poner un coche, por ejemplo en el cofre le puedes poner de que si una hacha con una pala y un escape enorme o no sé qué sea eso, le puedes poner un tumbaburros enorme también tanto atrás como adelante, las pinturas de diseño ni se diga están bastante chulas, por lo menos para mí me encantaron y sobre todo su desempeño en cuanto a terrenos difíciles como montañas o rutas que hagan así por terrenos montañosos pues no se lo voy a negar, va bastante bien que a ver, sí, está basada en una Jeep, así que es lógico que sea así, ¿no? Aunque aquí lo que me voló la cabeza en esta camioneta fue que cuando le hice la prueba de velocidad, obviamente con todo tuneado al máximo, yo no creí que fuera a sacar más de 150 km por hora, pero déjenme decirles que de todos los vehículos que no han salido este es el vehículo más rápido alcanzando hasta 193 km por hora así es, es inclusive más rápido que las patrullas por lo que digo, por lo menos para mí es un 10 esta camioneta, eh. sin duda pasa la prueba Y ya por último tenemos a la patrulla Dominator FX Interceptor La cual sí es el mismo vehículo que les mostré anteriormente el Dominator FX pero en su versión policial Que bueno, esta patrulla se va a poder comprar en la tienda de Warstock por un precio de casi 5 millones de dólares En serio Rockstar, estamos completamente locos Solo por poner en la pintura de policía y unas sirenas allá arriba aumenta 5 veces su precio De verdad que la inflación ya pegó bastante fuerte al Jet Online eh. Y que a ver, vamos a ser exigentes porque tomando en cuenta lo que cuesta Debe ser algo que valga la pena, ¿no? Pero miren, déjenme decirles, yo que ya la pude probar, que me tuve que gastar aparte de los casi 5 millones otro millón y medio casi en el tuneo pues sinceramente, ¿qué les digo? Me dejó bastante que desear. No tiene absolutamente nada de especial. Por su precio mínimo te esperas que tal vez tenga alguna opción para ponerle no sé, tal vez un blindaje especial o por lo menos algo que justifique el precio y que digo, no se lo voy a negar. En cuanto al tuneo pues está bastante bien, es casi lo mismo que lo que tenemos en el Dominator FX normal solo que acá le añadimos todo lo que tiene que ver con accesorios policiales como sirenas Pinturas especiales, reflectores, etcétera. Pero fuera de eso es casi lo mismo que tuviera un Dominator FX normal. Que digo, sí, lo puedes comprar un poco más barato por 3.712.000 dólares, el cual este precio se desbloquea haciendo trabajos de patrulla. Pero les digo, aún así, aunque lo compres a 3.700.000, para mí sigue siendo un precio bastante excesivo. Aunque miren, la ventaja de esta patrulla es que su velocidad máxima, ya con todo tuneado al máximo, es de 190 km por hora. Así que miren, por lo menos en cuanto a velocidad, no está nada mal. Aunque eso sí, aquí lo que deben tomar en cuenta antes de comprar cualquier vehículo policial de este nuevo DLC, no importa si es de los que ya salieron o de los que aún no han salido, es que Rockstar ahora en este nuevo DLC puso que cualquier vehículo de emergencia que compres, incluyendo los policiales, si tú al momento que compras uno dices ¿sabes qué? lo quiero vender mejor para recuperar un poco porque pues no sé, me arrepentí de haberlo comprado, pues ahora cuando lo quieras revender alguno de estos vehículos policiales te van a pagar cero así que piénsenselo muy bien si se quieren gastar esa cantidad tan absurda de dinero en un vehículo policial, porque si se llegan a arrepentir y lo quieren vender, no van a poder recuperar absolutamente nada, así que con esta información espero que les sirva para que cuando salgan estos vehículos sepan más o menos si se los quieren comprar o no. Aunque claro, mucho de lo que depende de estos vehículos si se los quieren comprar o no, depende a sus gustos también. Y recuerden que ya anteriormente les subí un video donde les muestro cuándo van a salir cada uno de estos vehículos y en qué orden. Por si lo quieren checar, también lo tendrán acá abajo en la descripción. Así que ya saben que si les gustó este video, pues hay que reventarlo al like, a más no poder. Y sobre todo, suscríbanse, que es totalmente gratis. Y más, porque estamos roba tus 700 mil suscriptores. Pero ya, sin más, ya saben que yo soy Warres Barrel, me despido hasta aquí el videazo del día de hoy. Sin más, hace mi chao. Take a walk, take a walk, take a walk